తమ సామాజిక జీవితాన్ని ఉద్యోగం ద్వారా ప్రారంభించి ఉద్యోగానికి మించి విస్తరించుకొని సమాజంపై తమ ముద్ర వేసిన ఇద్దరు వ్యక్తుల్లో ఇప్పుడు ఒకరి గురించి మనం తెలుసుకున్నాం వారిలో వయసు రీత్యా అనుభవం రీత్యా సీనియర్ అయిన మన ఇంపాక్ట్ సోయబలాషి ఆత్మీయులు అయిన శ్రీ జయప్రకాష్ నారాయణ గారిని ప్రస్తుతం మన మధ్య ఉన్నారు వారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం మీ కరతాల ధనులతో అందరికీ నమస్కారం ముందుగా ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ మన సార్ అభినందిస్తున్నాను పంతొమ్మిది తొంభై ఆరులో దీన్ని ప్రారంభించుకున్నారు కాకతాళింగ్ అదే సంవత్సరం నేను ప్రజాస్వామ్య పీఠాన్ని లోక్సత్వోద్యమాన్ని ప్రారంభించాను కాబట్టి ఒక ఇరవై ఐదు ఏళ్ల పాటు ఒక సంస్థ నడపాలంటే విజయవంతంగా విశ్వసనీయతతో కాగితం మీద కాగితం పులిగా కాకుండా ఎంత కష్టమో నాకు తెలుసు అందున నిరంతరం సామాన్యులకు పనికి వచ్చేది యువతకు స్ఫూర్తినిచ్చేది ఆధునిక సమాజంలో ఈ ఉత్పత్తి పథంలో వారం నిలబెట్టేది ఆ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి విజయవంతంగా ఇరవై ఐదేళ్ళు నడిపినందుకు ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ని దానిలో ఈ శిక్షణకు సారథిగా ఉన్న గంపా నాగేశ్వరరావు గారిని ఇతర మిత్రులు మనసారి అభినందిస్తున్నారు ఈవేళ కోవిడ్ నేపథ్యంలో చాలామంది రోజువారీ కలవడం సాధ్యపట్టలేదు కానీ ఓ పట్టాభరం గారు కానీ నాకు ఎప్పుడో ముప్పై ఆరు ఏళ్ళ క్రితం నేను జిల్లాలో ఉండగా ఆయన ఆనాడు వచ్చి అక్కడ ప్రదర్శన చేసి ప్రజల్లో ఎంతో రకమైన చైతన్యాన్ని కలగ చేశారు అప్పటి నుంచి నాకు అనుబంధం ఉన్నది అట్లాగే సత్యవాణి గారు మరి సోదరుడు లక్ష్మీనారాయణ ఇంకెందరో మీకు స్ఫూర్తి కలిగించేటువంటి ప్రసంగాలు చేసి ఉంటారు నాకు ఉపన్యాసాలంటే ఉన్న కొద్దికి ఇష్టం పోతున్నది నేను అందుకని కొంచెం ప్రశ్నోత్తరాలు పెట్టుకుందామని చెప్పంటే ముందు సరే అన్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ చాలామంది ఉన్నారు సరే వద్దు అని చెప్పి అంటున్నారు రెండు ఆప్షన్స్ ఒకటి పది నిమిషాలు లేక పదిహేను నిమిషాలు ఉంచుకున్న మీ ప్రశ్నలు ఉంటే చర్చలోకి వెళదాం ముగించేద్దాం అట్లయితే అలాగే చేద్దాం ఉపన్యాసాలు ఎందుకు ఇంకా సరేనా వాళ్ళు రైట్ ఎవరు మొదలెట్టండి వీటిలోనే ఉన్నాయి ఓకే టూ ఎయిటీ ఫైవ్ త్వరగా ఛాన్స్ తీసుకోండి మూడు నంబర్ త్రీ సిగ్గుపడుతున్నారా చెప్పండి సార్ నేను డాక్టర్ జగదీశ్వరాచారి సమాజంలో ఈ అసమానత్వం పోవాలంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇంకా ఇంకా ఏం చేయాలి మనకి అందరికీ పనికొచ్చేవి అందించడానికి ఎన్ని ఏళ్ళు పడుతుందో అన్ని ఏళ్ళు పడుతుంది ఇంకేం లేదు వేరే మ్యాజిక్ ఏం లేదు కులం పోవాలన్నా పుట్టుకతో వచ్చిన అసమానతలు తొలగాలన్నా వేరే మ్యాజిక్ లేవు మంత్రాలు అన్ని అభ అభూత కల్పనలు ప్రతి బిడ్డకి దేవుడు నమ్మితే దేవుడు లేదా ప్రకృతి ప్రతిభా పాట వాళ్ళు ఇచ్చింది కాస్త హెచ్చు తగ్గులు ఉంటాయి కుటుంబంలో కూడా అన్నదమ్ముల మధ్య అక్క చెల్లెల మధ్య హెచ్చు తగ్గులు ఉంటాయి కానీ అందరికీ కాస్త సమానంగానే ప్రకృతి మనకి ఈ తెలివితేటల్లో పెంచింది ఆధునిక యుగంలో ఈ తెలివితేటల పనికి రావాలి అంటే నైపుణ్యం కావాలి వెయ్యాళ్ళ క్రితం అనుకోండి తండ్రినో తల్లినో చూసి వేటాడ్డము కందమూలాలు సేకరించడం తెలిస్తే సరిపోయేది లేకపోతే వ్యవసాయంలో మరి ఆ దున్నటము గుంతలు తవ్వటము గోతులు పొడుచడం తెలిస్తే సరిపోయేది కానీ గత రెండు వందల ఏళ్ళు మూడు వందల ఏళ్ళుగా ఏమైంది ఎంతో కొంత మేధాస్సు వికసించకపోతే సమాజానికి పనికి వచ్చే ఏ వస్తువును ఉత్పత్తి చేయలేం మనం ఏ సేవను అందించలేం మీరు చుట్టూ ఉన్న ఏ వస్తువు చూడండి మీరు కూర్చున్న సోఫా చూడండి ఈ మైక్ చూడండి ఇదిగో ఈ లెక్టర్ చూడండి లేకపోతే ఆ స్క్రీన్ చూడండి ఆ కంప్యూటర్ చూడండి మీ చేబులు ఉన్న పెన్ చూడండి కళ్ళ చూడండి అన్నీ కూడా ఏదో రకంగా యాంత్రిక యుగంలో మనం మేధస్సు ఉపయోగించి తయారు చేస్తున్నాం ఆ మేధస్సు పెంచాలంటే ఒకటే ఒక మార్గం ఇంటర్మీడియట్లో శాతం తక్కువ వచ్చిందని చెప్పిన చెత్త పరీక్షల్లో కూడా అందరినీ పాస్ చేయడం కాదు సమానత్వాన్ని సాధించే మార్గం నైపుణ్యాన్ని అందించే మార్గం పనికొచ్చే విద్య 
ఇతరులు మాట్లాడేది అర్థం చేసుకోవటం మీ మనసులో ఉంది ప్రకటించగలటం మొట్టమొదటి పనికి వచ్చే విద్యలు రెండోది గణితం గణితం అంటే లెక్కల్లో ఫార్ములాలు కాదు మౌలికమైన సూత్రాలను అర్థం చేసుకుని దాన్ని ఉపయోగించగలగటం ఏమయ్యా ఈ గది విస్తీర్ణం ఎంత ఉంటుంది గబా అని చెప్పగలగాలి ఇక్కడ సుమారుగా ఎంతమంది ఉంటారు టకామని చెప్పగలగాలి చాలా సం సులభమైన చెప్తాను ఇంకా ఇంకా సంక్లిష్టమైన కూడా మూడోది తర్కం ఇచ్చినటువంటి వాస్తవాల నుంచి తర్కాన్ని ఉపయోగించి నిర్ధారణలు ఏం చేస్తున్నారు మూఢ నమ్మకాలు ఎప్పుడు వస్తాయి పిచ్చి పిచ్చి వాదనలు నిర్హేతుకమైన ఆలోచన నుంచి వస్తాయి హేతుబద్ధమైన ఆలోచన అంటే మూఢ నమ్మకాలు ఉండవు తర్కం నుంచి నిర్ధారణ వస్తుంది కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలా వద్దా కొందరు మూర్ఖులు చాలా దేశాల్లో అది వద్దని ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు అంతకంటే మూర్ఖత్వం కొట్టేది కాగితీమ చదువు అంతనే ఉండొచ్చు తర్కం ఈ మూడు ఉన్న విద్య కనుక పిల్లలకు అందినట్టయితే అసమానత తొలగినట్లే నెక్స్ట్ సార్ దిస్ ఇస్ శ్రీధర్ దేశ్ని సార్ హౌ టు ఎరాడికేట్ ద బ్రెయిన్ డ్రైన్ సిస్టమ్ సార్ బ్రెయిన్ డ్రైన్ బ్రెయిన్ డ్రైన్ తమ్ముడు నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను బ్రెయిన్ డ్రైన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ బ్రెయిన్ ఇన్ ద డ్రైన్ నిజమే ఇప్పుడు బలవంతంగా నువ్వు ఇంకో దేశానికి పోవద్దు అని చెప్పని ఆగితే ఆగేది కాదు కూర్చోండి ఏడుపు తప్ప బాధ తప్ప అది కాదు వెళ్ళనేయండి కానీ ఇన్ని కోట్ల మంది జనాభాలో ఈ దేశంలో ఇరవై ఐదు కోట్ల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు స్కూళ్ళల్లో కానీ కాలేజీల్లో కానీ ఇరవై ఐదు కోట్ల మంది నిజాయితీగా చెప్తున్నాను నేను రెండున్నర కోట్ల మంది సమాజానికి పనికొచ్చే వాళ్ళుగా తయారైతే విద్య వల్ల అదృష్టం మనకి పది శాతం కూడా తయారు కావట్లా ఈ మాటలు చాలా బాధగా అనిపిస్తాయి నేను చాలా బాధ చెప్తున్నాను కానీ వాస్తవం చెప్తున్నాను అందుకే ఇంజనీరింగ్ చేసి అన్న పదిహేను లక్షల మంది ఇంజనీర్లు తయారవుతున్నారు నూట తొంభై మందికి ఇంజనీరింగ్లో పొట్టకొస్తా క్షమక రాదు ఇంట్లో అమ్మ నాన్న నాన్న కొత్తగా స్కూటర్ తీసుకున్నాం కొంచెం ట్రబుల్ ఇస్తుంది అది చూడు నాన్న మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసావని చెప్పంటే ఆయన ఎక్కడ తీసుకుపోతారు ఆ స్కూటర్ని చదువు లేని మెకానిక్ దగ్గర తీసుకుపోతాడు ఎందుకని ఈ చదువుకున్న పట్టా పొందిన ఇంజనీర్ కంటే చదువు లేని మెకానిక్ నేపథ్యం ఉన్నది ఎలాగో నేర్చుకున్నాడు కష్టపడి అలాంటి సమాజంలో సమస్య తెలివిగల వాళ్ళని కోల్పోతున్నామని కాదు అందరి తెలివిని బయట పెట్టలేకపోతున్నామని చెప్పండి అది చేస్తే ఇంకో దేశానికి ఎంతమంది పోతే మనకేం పోయింది విదేశాలకు పోయిన వాళ్ళు మన శత్రువులు కాదు అవకాశాలు వెతుక్కుని పోతున్నారు మళ్ళీ ఈ దేశంలో వాళ్ళు చాలా నైపుణ్యాన్ని తీసుకొస్తున్నారు పెట్టుబడులు తెస్తున్నారు ఇవాళ వైద్యం ఉంది అంటే కరోనా నేపథ్యంలో మేము అంత కొంచెం ఆరోగ్యం గురించి ఆలోచించుంటారు ప్రామాణికమైన ఆరోగ్యం అందించే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే చాలామంది విదేశాలకు పోయి శిక్షణ పొంది మళ్ళీ ఈ దేశంలో వేస్తున్నారు ఒకప్పుడు గుండె ఆపరేషన్ చేయాలంటే అఖిలే నాగేశ్వరరావు గారు గుండె ఆపరేషన్ చేయించుకుంటే మీరంతా పొట్టమూర్పు మా చిన్నప్పుడు కథల కథలుగా చెప్పుకున్నాం గుండె అంట ఆపేశారంట అదేదో మిషన్ ఉంటుందంట హాట్ లైంగ్ మిషన్ అంట అని చెప్పుకున్నాం ఇవాళ హైదరాబాద్లో రోజుకు వంద రెండు వందలు చూస్తున్నారు గుండె ఆపరేషన్ వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉండగా పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో మోకాలు మార్పిడి చేసి చేసుకుంటే చాలా గొప్పగా అనుకున్నాం ఇవాళ హైదరాబాద్లో రోజుకు వంద చేస్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంతా కూడా ఇతర దేశాలు ఎక్కడ నైపుణ్యం ఉంటే దాన్ని పట్టుకుని మనకు అందిస్తున్నారు కాబట్టి ఇతర దేశాలకు పోవటం వల్ల నష్టం లేదు రెండు పనులు చేయాలి ఒకటి ఈ దేశంలో ఈ ఇరవై ఐదు కోట్ల మంది ప్రతిభా వికసించే ఏర్పాట్లు చేసినట్టయితే ఎంతమంది పోయినా ప్రపంచం మొత్తాన్ని కాలనైజ్ చేయగలం మన దేశాన్ని బాగు చేసుకోగలం రెండు ఈ దేశాన్ని ఆకర్షణీయంగా చేసి బలవంతం కాకుండా సంతోషంగా ఎక్కడుంటే నాకు అవకాశాలు బాగుంటాయి ఎక్కడుంటే అభివృద్ధి సాధించగలను సంపద పెంచగలను కళలు నేర్చుకోగలను నమ్మకం ఉంటే మన వద్దన్న ఈ దేశంలో చాలామంది ఉంటారు అంచేత వెళ్ళిపోతున్న వాడిని బలవంతంగా లాగడం కాదు అసూయపడడం కాదు ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి మిగతా వాళ్ళందరికీ ఏ రకంగా శక్తి సామర్థ్యాలు పెంచాలి అక్కడ పరిష్కారం కానీ ఈ బ్రెయిన్ డ్రైన్ ఇవన్నీ పాతకాల పాలొచ్చింది నేను గుండె లోతుల్లో చెప్తున్నాను మీకు చెప్పొచ్చు దేశాన్ని వదిలిన వాళ్ళంత దేశద్రోహి ఉన్న వాళ్ళంత దేశభక్తులు ఏం దేశభక్తులయ్యా ఏం దేశభక్తులు మాస్క్ వేసుకుంటారు అంటే మాస్క్ వేసుకుని వాడు దేశభక్తులు ఎట్లా అవుతాడు ట్రాఫిక్లో రెడ్ లైట్ వస్తే దూసుకుపోయే వాడు దేశభక్తులు ఎట్లా అవుతాడు కాబట్టి దేశభక్తికి పొట్ట చెత్త పట్టుకునో జ్ఞానతృష్ణతోనో దేశం బయటికి పోవడానికి సంబంధం లేదు బ్రెయిన్ డ్రైన్ గురించి ఆలోచించబోకండి బ్రెయిన్ ఇన్ ది డ్రైన్ గురించి ఆలోచించండి సరేనా నెక్స్ట్ హలో సార్ నా పేరు ఈశ్వర్ ప్రస్తుతం ఉప సర్పంచ్ ఉన్నాను ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో పొలిటీషియన్ 
Elana left the leader governor, Ogala leader, Edgal and Kutte, Elan de Lakshana Luna. Tamudu Mandesan law politics sent them on the Maja in Kedus and Lakaranda. Manuka Katha Jepter, Porokalo, Musulatani, in Tata, Munch Pilkurgona, Pilius Kunta, and Naka Pilnestar, and Tatagani, Naka Pilu drivers Randa. At like a propension to ye summon her lane world. Ye Rakanga no got a propension law, Manchin Satan Chess, Ekti Samajal, Santarin Chuko in the world. Nigo Padavestan at a very good Costa Ridesan. Capati politician and a glamour and Pakan Betan. Konalakarta, Pakarashtan Karnataka law, Okamaramol Gramana on Mudol Nan. Akada Pantlo Palatusto. A grammar serpent garu, another good chat. Makutum, other good chat. Even to enter a labaiki, electricity board lo Karnataka lo, okay, Chenno Joga line managadurkin. But go Saman Yukutamanaki, Yedo, line manajoga and a strike, Narajat Ostin the guarantee, Gajo, the Pathartun, the Machu Jog and the Raka. Sancho Shon Japan. For Samas Sunzar, Lakshana Rupa, Lanchamist to Jong Kararot Nat Naru, Lagapotame, Viperu, selection list of Patamot Naru. Double conscious saying our Luchanan. Sir, Dharmamo, Adharmamo, Lansamo, Pakan Berdam. Then Adiano. A serpent chigar miru. He maje Nicola Poti Jeseru, Chenna Gramma, the Kugramma and Gabata Pranto. Yenta Kurtu better in the cause on Japan. Padilaxla in Saranad. But Kutumula, Baiko, Maiko, and a strepada and a laxer on Sukhachpat and Kastanga on the other. Padilaxla in the Kutu better than Adiano. One madam, sir, one madam, Manad. This is the first time we have to do this. This is the first time we have to do this. This is the first time we have to do this. This is the first time we have to do this. This is the first time we have to do this. This is the first time we have to do this. This is the first time we have to do the Parishkar on Kuntano Atma Yonathik Parishkar on Kuntano Alanti Nerdaka and Padol Bakanabetin Nayakato me Kutaman Levatsu, me Sansta Levatsu, Samajan Levatsu, me Rinchukan Rutu Levatsu Nayakato and Tinti, Samajan Lo Padimantiki, Panukoche, the Midagrona Tate Saraku, me Alochan Logani, me Pravartan Logani, me Nipon Logani, Sajan and Nayakatos, Nayakatan to Kurkunto Chedgado. Would the Nakota made the Greek Padiman de which I was on the squad and go check the Nikato? Nizaman and Nikato, Padolto, Saman Hulle Prapanchan, Gopamarpos, Hatinchen, or Padolunta, Undo Chulakapos, Kani, Paduan of Kaukasanga Pavincharigani, Paduan Aparanga Pavinchara Padavale, Parishkara Lostana or Brown Parla Quantamatic Padole, Mahatma Gandhi, Game Padon. You are a champion at Desmond to Impadonani. Cup at Nezo and Nikatanic Padoto Saman Haled. Can you Sandar Bosamankal such Nezo and Nikol Padoluste? Marine Feltal Satan to Samajan Cosso. Ancheta Nezo and Nikatan Ravalente Naita Kamena, Medho Paramana, Sekti Mikundal. Padimantiki Panikrava. A put Sahajangane, Samaja Mamakot in the Pata from Garu, Papapu, pretty magical no cholet. But why is good dikanta Naraka Rogan Kastamatundi? I am the Kurkunamano. 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 I Rolling stone gathers no mass hunter. Ade Paniga, a right Ruta Vante, then came Patta, Pakur Patta. 
అట్లా నాలాంటి వాళ్ళం రకరకాలు పెడుతున్నాడు ఎందుకంటే ఎక్కడా కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ నిజంగా లేదు ఈ సంతృప్తిలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి వ్యక్తిగతంగా మనకు చేతనైనంత చేస్తున్నామా ఆ సంతృప్తి ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళకి చిత్తశుద్ధి ఉన్న వాళ్ళకి క్రమశిక్షణ వాళ్ళకి ప్రతి చోట లభిస్తుంది నేను డాక్టర్గా ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయకపోయినా కూడా ఇప్పటికే నాకు గుర్తున్నది ప్రమాదంలో ఉన్న ప్రాణాన్ని కాపాడితే ఆ కళ్ళల్లో వాళ్ళ కళ్ళల్లో తొణికి సాడు కృతజ్ఞతాభావం నా మనసులో ఒప్పుకునేటువంటి ఆ ధైర్యం ఆనందం ఇప్పటికే గుర్తున్నది అట్లాగే ప్రభుత్వంలో చేరాక ఒక అధికారిగా ఎంతమంది కన్యాడు తొడగలిగానో నాకు ఇప్పటికీ తలుచుకుంటుంటే ఇవాళ జీవితంలో మిమ్మల్ని నిలబడుతున్నానంటే కేవలం ముప్పై ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం కూడా పట్టాభ్రామ్ గారు మా జిల్లాకు వచ్చిన రోజుల నుంచి కూడా ఎంత చేసామో ఆ ప్రజలకు తెలుసు ఆ చేసామని తృప్తి పౌర సమాజంలో ప్రత్యక్షంగా తృప్తి ఉండదు ఎందుకంటే చాలా పెద్ద లక్ష్యాలను మనం ఎప్పుడైతే మనకు ముందు పెట్టుకున్నామో ఆ లక్ష్యాలు వెంటనే ఆ లక్ష్యాల సాధనకి ఓ మనిషి జీవితంలో మార్పుకి ఉన్న లింక్ అంత తేలిక తెలియదు చాలా దూరం ఉంటుంది ఉదాహరణకి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను నేను కనీసం మూడు రాజ్యాంగ సవరణలు ఈ దేశంలో సాధించిన వాడిని తొంభై ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ సహకార సంఘాలకు స్వయం ప్రతిపత్తినిస్తుంది చాలా గొప్ప విజయాల్లో ఒకటి కానీ సహకార సంఘాల స్వయం ప్రతిపత్తికి నువ్వు మనిషి జీవితం బాగుపడడానికి లింక్ అంత స్పష్టంగా ఉండదు కాబట్టి ఆ సంతృప్తి ఏ రకమైన సంతృప్తి కోరుతున్నారు క్షణికంగా వెంటనే నాకు ఆనందం కలగాలి చేసిన ఫలికి నాకు ఆ ఫలితం గోచరించాలి కళ్ళకి ఇతరులకు అర్థం కావాలనుకుంటే ఒక రకమైనది ఒక మంచి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉన్నాడు నా దృష్టిలో అంతకంటే మంచి ఉద్యోగం కోట్లేదు వెంటనే న్యాయం చేయొచ్చు చిత్తశుద్ధి ఉండి వృత్తి నైపుణ్యం ఉండి నిజాయితీ ఉంటే వెంటనే న్యాయం చేయొచ్చు అక్కడికక్కడ కాబట్టి ఏది తక్కువ అనుకోబోకండి కానీ కొంతమందికి మరి పురుల్లో పుట్టిన బుద్ధి వలనో సమాజం అవసరాల వలనో ఇది చాలదు ఈ పని చేయకపోతే ఇంత అంత అద్భుతంగా కృషి చేసినా కూడా ఈ దేశంలో అనుకున్న ఫలితాలు రావు ప్రజలకి అవకాశాలు అందు అనుకున్నప్పుడు దూరంగా ఉన్న అంశాల కోసం కృషి చేయాల్సి వస్తుంది అంచేత నాకు ఇంతవరకు ఏ పని బలవంతంగా చేయలేదు ఇష్టం లేని పని చేయలేదు అసంతృప్తి అసలే లేదు సరేనా సార్ కెన్ ఐ ఆస్క్ వన్ థింగ్ సార్ ఓకే ఆడపిల్ల ఫస్ట్ చాయిస్ అమ్మా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేటి యువత ఆలోచన అవగాహన ఆచరణలో మార్పు రావాలని అందరం అనుకుంటున్నాం మీ దృష్టిలో వాళ్ళు ఈ మూడు అంశాల్లో మార్పు చేసుకోవాల్సిన అతి ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటి చెప్ చెప్ప చెప్తారా సార్ ఆలోచన ఆచరణ నాకు భయం లేదమ్మా ప్రతి ప్రతి తరంలోనూ ఆదర్శభావం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది నాకు ఏమాత్రం అనలేదు మా రోజుల్లో అద్భుతంగా ఉండేవాళ్ళు మీరు పనికిరారని చెప్పేవారా అంటే వాజమ్మల కబుర్లో అబద్ధాలు తప్ప నిజం కాదు నిజానికి మా తరం కంటే మీ తరంలో నైపుణ్యం ఎక్కువ ఉన్నది మేమందరం పిరికి పందలం కోపస్థ మండు కాలం ప్రపంచంలో మిగతా చూసి అవకాశం దొరకలే ఆ రోజు అయితే గ్రామాల్లో పెరిగాము మాకు టెలిఫోన్ కూడా లేదు టీవీ అన్నది ఊహ కూడా సాధ్యం కాదు పత్రికలు వస్తే చదివేవాళ్ళం సినిమాలు చూసేవాళ్ళం ఇంకేం లేదు ఇవాళ ప్రపంచంలో మీకు ఫింగర్ టిప్ గోల్డ్ అంత పరిజ్ఞానం పొందే అవకాశం ప్రపంచాన్ని దర్శించే అవకాశం నేర్చుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి నైపుణ్యం విషయంలో ఆదర్శం విషయంలో మీరు ఎవరికీ తక్కువ కాదు అవగాహన విషయంలో కొరత ఉన్నది విద్య లోపం వల్ల బహిరంగ చర్చలో సమాజంలో బహిరంగ చర్చలో ఉన్నటువంటి మౌలికమైన లోపం వల్ల ఏం చూస్తాను టీవీ చూస్తే మీకు ఏమి వస్తుంది ఇవాళ ఏ టీవీ ఏ రోజు ఏ ఛానల్ చూడండి ఎంత పనికిరాని చెత్త చర్చలు ఎంత జుగుప్సాకరమైన చర్చలు లేకపోతే భూతాపం అన్నది గ్లోబల్ వార్మింగ్ అది మన దేశంలో మన ఇంట్లో కూర్చుంచేస్తే సరిపోతుందా లేదంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అసమానతల వల్ల ముఖ్యంగా వయసు రీత్యా ఉన్న అసమానత కొన్ని దేశాలు ముసలాళ్ళు ఎక్కువ కొన్ని దేశాలు కుర్రాళ్ళు ఎక్కువ మైగ్రేషన్ విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నది బలవంతంగా సరిహద్దులను దాటి ఆ సమస్యను ఎల్లకాలం మన తుపాకులతో పరిష్కరించడం అంతర్జాతీయంగా పరిష్కారం చేయాలి కాబట్టి మీ మీ ఊహాశక్తి మీ ఆలోచన వ్యక్తిని దాటి మందికి వెళ్ళాలి చుట్టూ ఉన్న మందిని దాటి సమాజం మొత్తానికి విస్తరించాలి మనకి పరిచయం ఉన్న సమాజాన్ని దాటి మానవాళికి విస్తరించాలి ఆ అవగాహన లోతైనది కావాలి పనికొచ్చేది కావాలి మీ వల్ల పది మందిలో మార్పు వచ్చే అవకాశం వచ్చేది కావాలి కాబట్టి దాన్ని సంతృప్తి ఇవాళ మీరు చేస్తున్న ప్రయత్నం అదే 
ఎందుకని మనకు పట్టాభరామ్ గారు నాగేశ్వరరావు గారు మరొకరు సత్యవాణి గారు ఎందుకు అవసరమైనారు వారి జీవితానుభవాన్ని రంగరించి వడపోచి మనందరికీ కూడా అనుభవాన్ని పంచుతున్నారు మనందరం ఆపనే చేయాలని చెప్పంటే సాధ్యం కాదు ప్రతి ఒక్కళ్ళని చేయలేం మళ్ళీ జీవితం అంతా నడిచిపోతుంది మనిషికి మిగతా జంతువులకి తేడా ఏమిటి మనిషి ఒక్కడు మాత్రమే ఇతరుల అనుభవాన్ని నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోగలం ఓ తరం తర్వాత తరానికి నేర్పగలం అందుకని మనమంతా మరుగుజ్జలమైనా కూడా మన ముందు తరాల వాళ్ళ భుజాల మీద నుంచి ఉన్నాం అందుకని వాళ్ళకంటే పొడుగ్గా ఉన్నాం వాళ్ళకంటే దూరం చూస్తున్నాం కాబట్టి అవగాహన సరిగ్గా పెంచుకోండి మిగతావన్నీ వచ్చేస్తాయి లాస్ట్ త్రీ క్వశ్చన్స్ క్లోజ్ చేద్దామా ఎస్ సార్ మన ట్రైనర్స్ అందరి తరఫున ఒక ప్రశ్న నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ న్యూ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ మేమంతరా ఇప్పుడు వ్యక్తిత్వ వికాస శిక్షణలో నైపుణ్యం పొందిన నైపుణ్య శిక్షకులు సో ఈ నేషనల్ ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీ ద్వారా మాకు ఎటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి లేదా మేము ఎలా సంసిద్ధలం అవ్వాలి ముందు ఈ విధానాన్ని పూర్తిగా సమర్థిస్తున్నాను నేను ఈ దేశంలో వేదిక మీద ఎక్కితే ప్రధాన్ని విమర్శించడం గొప్ప చాతుర్యంగా చలామణి అవుతున్నది అది వాస్తవం కాదు మనకి విషయ పరిజ్ఞానము యుక్తాయుక్త విచక్షణ కావాలి నేను ఇందాక చెప్పాను ఈ దేశంలో పిల్లల కష్టపడే చదువు కష్టానికి లోటు లేదు బండిలో పుస్తకాలు మోస్తున్నారు రాత్రి మోళ్ళు టెన్షన్లో ఉంటున్నారు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు పట్టాభినాథ్ గారు టైం ఇస్తే వారికి బోళ్ళు అంతా వారు టైం తీసుకుంటున్నారు కౌన్సిలింగ్ కోసం అని చెప్పాను ఎందుకని పనికిరాని చెత్త విద్య కష్టపడుతున్నారు బట్టి పడుతున్నారు ర్యాంకులు మార్కులు అంతా రంజీదే పొద్దున పుట్టిన దగ్గర నుంచి పుట్టక మునిపే ఏ స్కూల్లో వెళ్తే ప్రీ స్కూల్ వెళ్తే బాగుంటుంది లెక్క వేసుకుంటున్నారు తల్లిదండ్రులు పాపం అలాగే తల్లిదండ్రులు చాగానికి ఈ దేశంలో ఈ దేశాన్ని మించి ఇంకే దేశంలోనూ చేరు ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా ఏ ప్రాంతమైనా ఏ భాష అయినా డబ్బున్నా లేకపోయినా పట్నమైనా పల్లెటూరైనా పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం తల్లిదండ్రులు చేసే త్యాగం ఈ దేశంలో చేసేంత ఇంకెక్కడ చేరు ప్రభుత్వాలు బోర్డు అంత ఖర్చు పెడుతున్నాయి ప్రభుత్వాలు కూడా ఖర్చు విషయంలో తిప్పాల్సిన అవసరం లేదు లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఒక్క బిడ్డకి పాఠశాల విద్యకి ప్రభుత్వం పెట్టే ఖర్చు ఎనభై ఐదు వేల రూపాయలు ఏడాదికి ఎనభై ఐదు వేల రూపాయలు ఏడాదికి ఎందుకంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెడతామయ్యా మన దేశంలో ఇంత పెద్ద దేశంలో చాలామంది ఇంకా ఖర్చు పెట్టని అంటారు ఇవన్నీ లోతు లేకుండా పడికట్టు పదాలు భారతదేశంలో స్టాండర్డ్ మాట్లాడిస్తుంటాం మనం సందర్భంతో నిమిత్తం లేకుండా కానీ అంగట్లు అన్నీ ఉన్నాయిగా నడ్డు నొట్టే సేన ఉన్నది విద్యార్థుల ప్రతిభ అన్నది అసలు పనికి రాకుండా పోయింది ప్రమాణాలు మర్చిపోయినాం చెత్త పరీక్షలు పెడుతున్నాం బట్టి కొట్టు కాపీ కొట్టు ర్యాంకులు వచ్చేస్తాయి అయినా మార్కులు రాకపోతే అయినా పాస్ కాకపోతే మన ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి మీ అందరికీ గ్రేస్ మార్కులు ఇచ్చేస్తాయి సర్టిఫికేట్లు వచ్చేస్తాయి ఎందుకో తెలియదు నాలుగు తీసుకోవడం కూడా పనికిరావు ఆ నేపథ్యంలో ఈ విద్యా విధానం వచ్చింది మొట్టమొదటిసారిగా లోతుగా విశ్లేషణ చేసి ఎక్కడ తప్పు ఉన్నది అని ఒక ప్రయత్నం జరిగింది దీన్ని సవరించాలంటే పరిష్కారం ఏంటి ఒక ఆచరణ సాధ్యమైన మార్గం అన్నది నేను ఈ మాట పైపోయిన చెప్పడల్లా ఆ విధానాన్ని రూపొందించిన కస్తూరంగన్ కమిటీకి నాకు సన్నిధి సంబంధాలు ఉన్నాయి ఆయన్ని మొట్టమొదటి కలిసింది నేను ఒక అరగంట కలుద్దామని విమానానికి వెళుతూ దారిలో మనం ఆగితే అది మూడున్నర గంటల సేపు కూర్చున్నాం చాలా మౌలికమైన మార్పుకి పునాదులు వేశాం ఖచ్చితంగా పనికి వస్తుంది దీనిలో ఏంటి మూడు ఉన్నాయి ముఖ్యమైన ఒకటి ఊరికే చెత్త పరీక్షలు కాకుండా విద్యార్థుల నిజమైన ప్రతిభని అవగాహనని కొలమానం చేసే పరీక్షల పద్ధతి ఇవాల్యుయేషన్ ఎట్లాగా విషయాన్ని నేర్చుకోవటం నేర్చుకున్న దాన్ని ఉపయోగించగలగటం సమాజంలో సమస్యల పరిష్కారానికి పనికి రావటం కాబట్టి మొట్టమొదటిది రెండవది కేవలం పుస్తకాల పురుగులాగా అవే కాకుండా వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషను ఉన్నత విద్యలో అయినట్టయితే ఎలక్టివ్ సిస్టమ్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో దాదాపు నూట ఎనభై ఏళ్ళ క్రితం చాల్ సెలియట్ అని చెప్పని ఎలక్టివ్ సిస్టమ్ ప్రవేశపెట్టాడు విద్య అవిభాజ్యమైనటువంటిది అన్నీ నేర్చుకోలేం కాబట్టి కొన్నిటి మీద దృష్టి కేంద్రీకరిస్తున్నాను కానీ మిగతా వారితో సంబంధం లేకుండా విద్య ఉండక్కర్లేదు కొన్ని అవసరార్థం నేర్చుకోవచ్చు మరికొన్ని ఆసక్తి ఉండొచ్చు దీన్ని దాన్ని కలపటం ఎట్లాగా ఈ దేశంలో ఇప్పటిదాకా జరగల పాఠశాల విద్యలో కానీ ఉన్నతలో విద్య కానీ మోస ఉదాహరణకి నేను లయోలో కాలేజీలో ఆ రోజుల్లో మా అమ్మగారు కోరారని బైపీసీలో చేరాను కానీ లెక్కలంటే గణితం అంటే చాలా ఆసక్తి ఉన్నది మాకు ఆ రోజుల్లో జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్ కూడా ఉండేది ఇంటర్మీడియట్లో మేమందరం ఎనిమిది మంది ఐఐటికి అప్లై చేసాం ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత నేను గ్యారంటీకి చెప్పగానే మేమందరం ఐఐటి సెలెక్ట్ అయ్యి ఉండేవాళ్ళం కానీ ఐఐటి వాడేమన్నాడు 
మీరు ఎంపీసీ చదవలేదు కాబట్టి ఐఐటికి పనికిరారు పరీక్షించవచ్చు కదా మా నైపుణ్యాన్ని పరీక్షించవచ్చు కదా అంటే ఒక చెత్త ఈ కాగితం ఉందా లేదా నీకు ఎంత ప్రతిభ ఉంది ఎంత నైపుణ్యం ఉంది కాదు ఇన్ఫ్లెక్సిబుల్ రిజిడ్ సిస్టమ్ అలాంటిది లేకుండా మార్చే ప్రయత్నం రెండోది మూడోది పాఠశాల విద్య వరకు ఒక క్లస్టర్ సిస్టమ్ ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ అన్న తేడా లేకుండా పరిజ్ఞానాన్ని పరిశీలించే ఏర్పాటు క్లస్టర్ సిస్టమ్ ఇంక వివరాలకు వెళ్ళే సమయం లేదు అలాగే ఉన్నత విద్యలో కూడా ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ని పక్కన పెట్టి ప్రమాణాలు పెంచడం కోసం ఏ పద్ధతులు కావాలి ఇవన్నీ కూడా జోడి జోడించి ఏర్పాటు చేశారు కానీ ఎంత గొప్ప విధానమైనా సరే ఇందాకే చెప్పాను ఇరవై ఐదు కోట్ల మంది పిల్లల భవిష్యత్తో ఉన్నటువంటి విధానం ఎక్కడో ఢిల్లీలో మంచి పత్రం రాస్తే సరిపోతాం జాతీయ స్థాయి ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పదుల లక్షల అధ్యాపకులు పిల్లల తల్లిదండ్రులు విద్యార్థిని విద్యార్థులు మరి విద్యను అందించే బాధ్యత ఉన్నటువంటి యాజమాన్యాలు అధికార యంత్రాంగం అందరం కూడా మనసు పెట్టి మొక్కుబడిగా కాకుండా పూనుకోవాలి మన దేశంలో ఎన్నో నినాదాలు మొక్కుబడిగా ఇస్తాం ఆచరణలో అసలు స్ఫూర్తి లేదు చిత్తశుద్ధి లేదు కొన్నిట్లో తప్ప కాబట్టి మనసు పెట్టి ఇది పిల్లల భవిష్యత్తుకు సంబంధించింది ఈ దేశంలో ఏ మారుమూల ఏ ఒక్క బిడ్డకైనా సరే ఆ పుట్టిన బిడ్డకి ఏ కులంలో కుటుంబంలో పుట్టినా సరే ఉన్న తెలివితేటలు వికసించే అవకాశాన్ని విజయవకపోతే మనందరం విఫలమైనామన్నటువంటి ఆ ఆర్తితో మనం అంత పూనుకోవాలి నాకు వచ్చి ముగిస్తాను దీంతో నాకు దేవుడు నడవడం తెలియదు నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను దేవుడికి నాకు మ్యూచువల్ నాన్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అని చెప్పింది దేవుడిని అనుగుంచి పట్టించుకోకపోతే నేను కూడా అనుగుంచి ఏం పట్టించుకోను కానీ పాపం ఉందని నమ్ముతున్నాను నేను ప్రపంచంలో నా దృష్టిలో రెండు భయంకరమైన పాపాలు ఉన్నాయి మొదటిది ఒక బిడ్డ ఏ తప్పు చేయకుండా పుట్టిందనాడు ప్రకృతి ఇచ్చిన ప్రతిభా పాఠ వాళ్ళు వికసించే అవకాశాన్ని కనుక ఆ సమాజం ఇవ్వలేకపోతే మంచి విద్య ద్వారా అంతకంటే భయంకరమైన పాపం ఇంకోట్లేదు అసమానతకి వివక్షకి ఆత్మ న్యూనతకి సమాజంలో హింసకి అన్నిటికీ దారి చేసేది ఒక కారణం రెండోది నివారించదగ్గ క్లేశం ఇప్పుడు జరామరణాలు అనివార్యం ఒక వయసు వచ్చాక మాకు క్రమక్రమంగా ఎంత క్రమశిక్షణతో ఉన్నా కూడా శరీరం కాస్త మాట విందో మరి మతిమరపు వస్తుంది కాలక్రమేణా కొంతమంది అదృష్టం లేకపోతే మెదడు క్షీణిస్తుంది ఇక ఎప్పుడొకప్పుడు పోవాల్సిన వాళ్ళ కొన్ని జబ్బులు రాకూడదు వస్తే పెద్దగా ఇప్పటికీ ఏం చేయలేం ఇంకో పది పదేళ్ళకి ఏమైనా ఇరవై ఏళ్ళకి చేయొచ్చాము కానీ నూటికి ఎనభై తొంభై సందర్భాల్లో ఆ ఇబ్బంది లేదు కోవిడ్ ఉంది వ్యాక్సిన్ ఎందుకు అంటున్నాము నివారించదగ్గ క్లేశం వ్యాక్సిన్ రాకమరం నివారించదగ్గ క్లేశం కాదు మాస్క్ పెట్టుకోవడం ఎందుకని చెప్పని వ్యాక్సిన్ ఉన్నా లేకున్నా కూడా నివారించదగ్గ క్లేశం కాబట్టి ఓ చిన్న ఉదాహరణ ఈ నివారించదగ్గ క్లేశాన్ని తొలగించలేకపోయినాం అనుకోండి ఈ దేశంలో ప్రతి ఏడాది ఎనిమిది లక్షల మంది చిన్నారులు ఐదేళ్ల లోపల చనిపోతున్నారు అకాల మరణ ప్రాప్తి పొందుతున్నారు నివారించదగ్గ వ్యాధుల వల్ల ప్రతి ఏడాది కోటి మంది ఈ దేశంలో పోలియో టీకాలు వచ్చిన తర్వాత కోటి మంది ఈ దేశంలో అంగవైకల్యానికి గురయ్యారు మనందరి కుటుంబాలు ఎవరో ఒకళ్ళు మనకు బంధువు ఇంకోళ్ళు తెలుసు టీకాలు వచ్చింది టీకా రాకమని మనం అనుకోవచ్చు ఏం చేయలేమని చెప్పని కోటి మంది ఈ దేశంలో నివారించదగ్గ అంధత్వానికి గురయ్యారు నూటికి నూరు రూపాయలు నివారించదగ్గ కదా రోజుకు వంద మంది కుక్క కాటుతో మరణిస్తున్నారు ఈ దేశంలో రోజుకు వంద మంది పాము కాటుతో మరణిస్తున్నారు ఈ దేశంలో ఇంకా ఎన్నో చెప్పగలను నివారించదగ్గ క్లేశం కాబట్టి ఈ రెండు అత్యంత భయంకరమైనటువంటి పాపాలు ఈ ప్రకృతి ఇచ్చిన శాపాలు కాదు మన అజ్ఞానం వల్ల మన మూర్ఖత్వం వల్ల మన సమాజాన్ని సరిగ్గా నడుపుకోలేకపోవటం చేత మనందరినీ కూడా శప్పిస్తున్న పాపాలు ఈ పాప ప్రక్షాళన కావాలి అంటే మనందరం పూనుకోవాలి విద్యా విధానం మంచిదో ఇంకోటో ఎవరో ఇస్తే మాత్రం చాలదు మన జీవితాల్లో అంతర్భాగం కావాలి ఎక్కడ ఏ బిడ్డకి ఎదిగే అవకాశాలు రాకపోయినా నైపుణ్యం లేకపోయినా సొంత కాలం నిలబడే శక్తిని మనం ఇవ్వకపోయినా కూడా మనందరం పాపం చేస్తున్నామని మనం గమనించాలి అనుబంధంగా చివరి మాట మీరందరూ ప్రపంచానికి పనికొచ్చే నైపుణ్యం కోసం ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ మీ అందరికీ ఆ నైపుణ్యాన్ని అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి వచ్చే ఇరవై ఐదేళ్లలో ప్రపంచం మనం ఊహించనంతగా మారబోతున్నది 
ప్రతి తరవాలు అనుకుంటుంటుంది కానీ ఇప్పుడు వస్తున్న మార్పు అంత వేగవంతమైన మార్పు ఇంత డ్రమాటిక్ చేంజ్ అన్ని రంగాల్లో మానవ చరిత్రలో ఎప్పుడు జరగలేదు ఒక ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత మీరందరూ చేయబోయే ఉద్యోగాల్లో నూటికి డెబ్భై పాళ్ళు ఇంకా సృష్టించబడలేదు ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తే కూడా ఊహించాలనే స్థితితో ఉన్నాం మనం అంత వేగంగా టెక్నాలజీ మారుతున్నది కాబట్టి మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఎలాంటి అవసరం సమాజానికి వచ్చినా కూడా ఉత్పత్తి కార్యక్రమంలో దానికి అనుగుణంగా మనల్ని మనం మలుచుకోవటం ఎట్లా అంటే నేర్చుకోవటం ఎట్లా నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు కేవలం నైపుణ్యం నేర్చుకోవటం కాదు ఇవాళ మీరు డీజిల్ ఇంజిన్ మరామతి నేర్చుకున్నారు అనుకోండి ఇంకొక ఐదు పది ఏళ్లలో అనవసరం అది అయిపోయింది దాని కాలం చెల్లింది ఈవేళ పాతకాలం ఎలక్ట్రీషియను ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు అవి నేర్చుకున్నాను అనుకోండి అయిపోయింది దాని కాలం చెల్లిపోయింది శరవేగంగా ప్రపంచం మారుతున్నది ఆ మార్పును ఆహ్వానించకపోతే మానవాళికి ముప్పులు పొంచి ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఒక అవకాశంగా తీసుకోండి ఇప్పుడు పెద్ద కంపెనీలే కాదు చిన్న కంపెనీలు చిన్న బ్రాండ్లతో అద్భుతంగా ఎరిగే అవకాశం ఉన్నది వికేంద్రీకరించడం సాధ్యమవుతున్నది వివిధ కారణాల వల్ల ప్రపంచంలో కాబట్టి ఆత్మస్థైర్యంతో ఉపాధి ఎట్లా వస్తుంది సమాజంలో పది మందికి అవసరమైన వస్తువుల్ని సేవల్ని ఎవరు ఉత్పత్తి చేయగలిగితే ఆ ఉత్పత్తి చేసిన వాళ్ళకి ఉపాధి వస్తుంది వేతన రూపంలో ఆదాయం రూపంలో ఆ వస్తువుల్ని సేవల్ని పొందిన వాళ్ళకి అవసరాలు తీరతాయి మీ అవసరం నా ఉపాధి నా అవసరం మీ ఉపాధి అవసరాలను తీర్చడాన్ని మించిన ఉపాధి ఏం లేదు ఇంకా పాతకాల ఆలోచనలతో డిగ్రీ కాగితం ఉంటే ముఖ్యమంత్రి గారు పిలిచి తీసుకొచ్చి ఉద్యోగం ఇస్తాడు ఉద్యోగం కూర్చోబెట్టి పంచాయనా చేయకున్న జనం అంతా కూడా మన బాధలు భరిస్తూ ఉంటారు లంచాలు కూడా మెంగచ్చు ఖర్జానా నుంచి డబ్బులు సొంతం చేసుకోవచ్చు ఇది మన ఉపాధి అన్న ఆలోచన ఈ పిచ్చి ఆలోచన నుంచి బయటపడండి ప్రభుత్వం కూడా మన డబ్బుతో మనకు అవసరమైన సేవలు అందించే సంస్థ అంతకు మించి దానికి పెద్ద గొప్పతనం లేదు దానికి దైవత్వం నాపాదం చక్కర్ల కాబట్టి నిజమైన ఉపాధి కావాలి అంటే శరవేగంగా మారుతున్న సమాజంలో ఆ మార్పులకు అనుగుణంగా నైపుణ్యాలను పెంచుకోవాలి అందుకు మీరు సిద్ధపడండి అద్భుతమైనటువంటి ఉత్పత్తిదారులుగా మీరు పేరు పొందండి సమాజంలో అందరికీ సేవలు అందించండి వ్యక్తి సుఖాన్ని మీ జీవితంలో మీ సుఖాన్ని మీ ఆనందాన్ని ప్రతి మనిషికి కలలు ఉంటాయి ఆనందంగా సంతోషంగా జీవించడం దానికి ఎవరికి సంజయ వక్కర్లది మీ హక్కు ఇంకొకటి నష్టం లేనంతకాలం ఇంకొకటి ఇబ్బంది పెట్టినంతకాలం ఎంత ఎత్తుకనే ఎదిగేటువంటి అవకాశాన్ని మీరు సొంతం చేసుకోవాలి ఎత్తుకు ఎదగాలి దానికి సిగ్గుపడద్దు సంజాయిషి ఇవ్వద్దు కానీ వ్యక్తి సుఖము వ్యక్తి ఔన్నత్యము మంది హితము ఈ రెండు వేరు వేరు అయినట్టయితే ఆ సమాజం నిలబడదు ఆ వ్యక్తి ఔన్నత్యాన్ని సమాజ హితంతో సంధానం చేయండి వాళ్ళు మీకోసం మీరు వాళ్ళ కోసం సహజంగా పనిచేస్తారు ఆ రకంగా అందుకోసం కలిసి వస్తున్న మీ శిక్షకులందరినీ మనసారి అభినందిస్తూ ఈ స్ఫూర్తినిస్తున్నటువంటి ఈ ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ని గంపా నాగేశ్వర్ గారు లాంటి విజ్ఞుల్ని వారికి స్ఫూర్తినిస్తున్న పెద్దలందరినీ మనసార అభినందిస్తూ మీ అందరికీ నమస్కరిస్తూ ఈ సెలవు తీసుకుంటాను సమాజాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న అనారోగ్యాలు పోవాలంటే వ్యక్తులకు చికిత్స చేస్తే చాలదు వ్యవస్థలకు చికిత్స చేయాలి అనుకున్నాడు యువ వైద్యుడు డాక్టర్ పట్టాతో సంతృప్తి పొందక సివిల్స్ పరీక్షలు రాసి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా మారాడు ఆయనే జేపీగా తెలుగు రాష్ట్రాలకు సుపరిచితుడైన నాగబహిరవ జయప్రకాశ్ నారాయణ ఐఏఎస్ అయిన తర్వాత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో నిజమైన అధికారం విధాన నిర్ణేతలైన రాజకీయ నాయకుల చేతుల్లోనే ఉంటుందని ఆయన తెలుసుకున్నారు రాజకీయాల తీరునే మార్చాలని సంకల్పం చెప్పుకున్నారు మిత్రులతో కలిసి ఫౌండేషన్ ఫర్ డెమోక్రాటిక్ రిఫార్మ్స్ స్థాపించారు ఆటగాళ్లు మారితే చాలదు ఆట నియమాలు మారాలి అనే నినాదంతో లోక్ సత్తా సంస్థను స్థాపించారు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు తమ నేర చరిత్రను తమ ఆస్తులను ప్రకటించడం అనే మార్పును సాధించారు జేపీ గారు ఇంపాక్ట్ తొలినాళ్ల నుంచి మనకు శ్రేయభిలాషులుగా స్ఫూర్తి ప్రదాతలుగా ఉన్నారు వివిధ సందర్భాల్లో ఇంపాక్ట్ వేదిక మీద నుంచి యువతీయుక్తులకు మార్గదర్శనం చేశారు ఈ సిల్వర్ జూబ్లీ వేడుకలలో ఆయన సత్కరించుకోవటం మనకు గర్వకారణం